Il 5 novembre prossimi torna a Rivignano la antica Fiera dei Santi. 31 ottobre la Fiesta del Friuli. 2 novembre il Festival Mondiale della Canzone Funebre. 5 novembre Gran Finale. Per tutte e sei le giornate le piazze e vie di Rivignano si trasformeranno con stand gastronomici con prodotti tipici del territorio a chilometro zero, mercatini e tanto divertimento. Non sbagliare, dal 31 ottobre al 5 novembre Fiera dei Santi 2017. Rivignano, il cuore pulsante dello Stella. Proseguono i lavori di preparazione per il cantiere della terza corsia nel tratto di A4 fra Gonas e Villesse. Per consentire la posa dei New Jersey su alcune rampe saranno necessarie alcune chiusure. La rampa di collegamento dal bivio A23 A4 che da Udine porta a Trieste sarà chiusa al traffico dalle 21 di martedì 24 ottobre alle 5 di mercoledì 25 ottobre. La rampa di collegamento del bivio A4 A23 che da Venezia porta a Udine sarà chiusa al traffico dalle 21 di mercoledì 25 alle 5 di giovedì 26 ottobre. Sempre per permettere la posa di New Jersey, per tutta la settimana saranno anche attivi, solo in orario notturno, alcuni ristringimenti ad una corsia su tutte le rampe di collegamento del nodo di Palmanova. Serie di incidenti nelle ultime ore sulle strade della provincia di Udine. Ieri sera Codroipo, un 81enne di Varmo, causa l'asfalto viscido e l'alta velocità, è finito fuori strada lungo la provinciale che porta dal capoluogo del Medio Friuli verso il suo paese natale, finendo nel fossato che costeggia la sede stradale. Per fortuna l'uomo ha riportato solo delle lievi fratture guaribili in un paio di giorni. In Carnia questa mattina lungo la 52 bis nei pressi di Zuglia è venuto uno sconto fra un utilitario e un mezzo di servizio dell'Enel. A riportare le ferite più gravi la donna alla guida dell'utilitaria, residente ad Arta, e lì trasportata a Udine, ferito anche il conducente del camion, trasferito in ambulanza a Tolmezzo. Un uomo sottoposto a regime di arresti domiciliari, 34 anni di Mariano del Friuli in provincia di Gorizia, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Gorizia mentre stava perpetrando un furto alle cassette delle lemosine all'interno della chiesa di Sant'Ignazzo nel capoluogo del Friuli orientale. FZ, le sue iniziali, si trova all'interno del luogo di culto, intento a scassinare una cassetta, valore in monetine circa 12 euro, quando è stato sorpreso dai militari. Arrestato per l'uomo, oltre alla denuncia per furto, sono scattate le denunce per possesso di oggetti atti ad offendere e violazione degli obblighi di dimora imposti. Il GIP del Tribunale di Gorizia ha disposto per lui nuove misure cautelari, mentre il denaro è stato restituito al parroco. Tra i presenti al banchetto qui della, firma, della raccolta firma Noiu Soli c'è anche il sindaco di Dolegna del Collio, Diego Bernardis, allora è una mattinata di intenso lavoro, però la gente sta rispondendo, no? Sicuramente, abbiamo raccolto già una trentina di firme nell'arco di, di mezz'ora che abbiamo installato la posizione, siamo molto contenti perché i cittadini cormonesi, ma in realtà anche i cittadini dei comuni limitrofi eh, che sono presenti a Cormon si fermano a firmare per contrastare questo disegno di legge che sta andando avanti a Roma e per contrastare ovviamente una cittadinanza facile a chi non ha i requisiti e a chi non, non la merita. E su questo argomento poi noi eh, insistiamo e la Lega da sempre è contro lo Iussoli, così, co così come è contro anche l'accoglienza diffusa, altro argomento locale molto sentito, eh, in prospettiva della chiusura del, del centro di Gradisca, del Cara di Gradisca, e così come eh, è di fatto eh, vicina ai lavoratori del centro di assistenza rifugiati e richiedenti asilo di Gradisca che rimarranno in seguito a questa chiusura a piedi e senza lavoro. Io sono il presidente del Focolare Fulan di Monfalcon sì. e già dall'inizio di questa manifestazione ho 
sempre stata solidale a partecipare e a portare anche di fuori dal... Cassiti, dici che a Mon Falcone si chiacchiera il Bisiac, no? E lei è un po' strano, non sentiamo un fogorare furlano a Mon Falcone. Cosa nasce questa, questa idea? Il fogorare furlano di Mon Falcone è nascuto al 1955, quindi alla 62 anni. Eh, subito, eh, quindi ha allora, un lungo percorso di in Fullane che è stato eh, a lavorare dal cantiere di Monfalcone. Però comunque se venga anche Monfalcone si sente più Fullane che Trieste, no? non so se venga a chiamare bene i robi. Ma sì, è un comune venetofono e quindi mescolanze di gente, però è di dire sì che da una statistica fatta a suo tempo Furlans e discendenti di Furlans sono circa 5.500, Monfalcon. Sono una bella cifra. Sì, è una bella cifra che come si aggrega anche a Ind che viene dall'estero, dall'estremo oriente, per cui Monfalcon è una città multietnica. Multietnica, bene, allora voi siete a Faseso, così per curiosità. Eh, no, tutti gli stapis che la proloco di Dolegne e ha impostato per cercare i vins e le specialità locali. Bene, allora intanto la Lula Senca va a organizzarsi. Come invece adesso andiamo a sentire altri protagonisti di questa, di questa tappa, lei arriva da? Monfalcone. Monfalcone. Lei invece non parla friulano, lei parla proprio del tipico venetofono. Assolut insomma. Assolutamente, sì. questa è una delle manifestazioni più belle d'Europa penso perché accompagna la conoscenza dei piatti e dei prodotti tipici del territorio alla visione delle aziende agricole, quindi delle colline che sono fra le più belle penso d'Italia, in un mese tra l'altro dove i colori della natura sono spettacolari, quindi siamo una grandissima festa per chiunque partecipi. Perché lei vedo che è munito di kit? Assolutamente, sì, sì, sì. noi collaboriamo con questa manifestazione nel in alcuni progetti internazionali che abbiamo, lo scorso anno avevamo qui una delegazione argentina proprio dalle zone dove si producono vini, sono rimasti anche loro evidentemente entusiasti di questo tipo di manifestazione. Bene, lasciamo allora prepararsi. Allora andiamo a sentire invece la signora qui da dove arriva? Io arrivo da Montenegro. Lei arriva dal Montenegro però vediamo che parla molto bene l'italiano. Eh sì, sì, parlo italiano perché mi piace, mi piace la vostra lingua così. Eh, lei sa che noi avevamo un legame col Montenegro. Sì, 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 eh, infatti io eh, vengo eh, con un'agenzia eh, che con essa con diversi progetti con, 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 con la vostra comune, eh, così abbiamo un buon rapporto. Eh, io, vado, io vengo da Facoltà di Montenegro, che, eh, Università di Montenegro, che siamo anche partner, così eh, sono contenta di, di, stare, di essere qua. Eh, penso che è la prima volta che sto qua, penso che mi piaceranno i vostri vini. Immagino, immagino. Senta, come vedete voi l'Italia, come è vista dal Montenegro, il Friuli, come è vista dal, visto dal Montenegro? Eh, I montenegr eh, montenegrini piace l'Italia tanto, eh, la visitano, la eh, 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 storia di Italia è affascinante, eh, così, ci, pi ci piace tutta. Ci piace tutta. Bene, ah. allora la lasciamo a degustare e a passare questa bella giornata. Sì, sì, sì grazie, grazie. Bene, grazie. Giornata multiterritoriale per quanto riguarda questo evento, ad esempio lei signora col marito, immagino, arriva dalla Calabria. Sì, eh, siamo... Che zona della Calabria? Nel Crotonese, Crotonese. Eh, perché abbiamo un amico qua che abbiamo rivisto dopo 40 anni certo. e quindi ci ha accompagnato in questo giro, speriamo Bene, di vedere no? delle cose belle. Sì, è una bella zona qua, no? si respira aria pulita, si vive l'ambiente territoriale come Dio comanda in un certo senso. Sì, mi sembra di sì, da una prima impressione, sì. eh, non ho ancora una conoscenza approfondita del posto, però... Da quello che ho visto sì, mi Bene. sembra di sì. Grazie, <ride> buona giornata. La signora invece cosa dice? Concorda a quello che ha detto la signora? Sì, 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 anche perché noi veniamo pure in una zona dove abbiamo il vino Ciro, sì. non lo so se ho sentito nominare. Conosco e anche bevuto. Eh, ecco, e lì è pure una zona, vediamo di confrontare i vostri metodi pubblicitari. Diciamo. Sì, ma è arrivato col ferrebot o è arrivato no, con la macchina? Con la macchina, sì. Ha dovuto farsi la salenda <ride> Reggio Calabria. Sì, sì. Senta, com'è questa nuova salenda? 
Salerno, Reggio Calabria, tanto eh, strombazzata al Presidente. Sempre, stanno sempre lavorando, no? è un cantiere sempre aperto. Lei lo sa perché Annibale quando ha invaso, ha tentato di invadere Roma, ha fatto il giro per la, per la Spagna, no? sì, sì. per evitare proprio la Salerno, Reggio Calabria, perché già all'epoca eh, erano problemi. Sì, sì, sì. Al di là delle battute, com'è una bella giornata di sole, un po' sì. questa italianità no? che troppo spesso a volte viene usata solo per le partite della Nazionale di Calcio, invece si può dimostrare che gli italiani ci sono ancora, no? Certo, 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 certo. Ho visto una bella zona e mi piace molto, devo dire la verità. Bene, è la prima volta comunque che dico. Sì, è la prima volta che. Bene, vedo. allora la lasciamo, vedo che anche lei si è munito sì, di sì. kit e buona giornata, sì, grazie. Sì, sì, sì. Allora, abbiamo rintracciato i nostri due corregionali, arrivano da Toronto, dal Canada, però in particolare la, la signora Birna. Birna, ecco lei è originaria, ricordiamo, di Pordenone, no? Genitori italiani, io sono seconda generazione, adesso siamo tutti a Toronto, veniamo qua e ogni... Dalla provincia di Pordenone? A, a, a Zano Decimo, a sì. Nel sì. 159 suo papà e sua mamma si sono, sono trasferiti. Sono immigrati, sì, sì. E adesso ogni tanto veniamo, facciamo delle visite, abbiamo visto via internet che fanno questi sapori in cantina, abbiamo deciso una cosa bella in questa zona, molto bellissima, e abbiamo chiamato e adesso ci troviamo. Senta, com come si vive in questo periodo in Canada? Voi italiani, anzi voi friulani, come vedete il Friuli dal, dal Canada? Dire la verità, noi sappiamo solo quello che, che si vede sulla televisione, eh, però quando noi veniamo qua vediamo che la gente vive molto bene, vanno fuori, si divertono, si vivono molto molto bene. Mangiano bene. Mangiano bene. <ride> bene, quello è l'importante, invece lei è originario che lei del Italia, del Friuli? Sono nato in Toronto, i miei genitori sono da Campania e Frosinone. La zona dunque addirittura da, tra la ciocceria e la sì, Campania? Sì, sì, mia mamma 10 minuti da Cassino, mio padre da provincia di Avellino mm -hmm. e io sono nato in Toronto. Eh. Quanti anni fa sono trasferiti i suoi genitori? 1954 e 55 per mia, mio padre. Sì. Insomma, quando vi siete conosciuti avete continuato a mantenere in vita almeno la tradizione italiana? Sì, più sì. possibile veniamo a trovare famiglie che ancora si trovano qua. E la zona è meravigliosa, ci piace molto. Bene, allora, buon divertimento e eh, come si dice alle nostre parti, mandi! Mandi, <ride> grazie! Dal 31 ottobre al 5 novembre prossimi torna a Rivignano la antica Fiera dei Santi. 31 ottobre la Fiesta dal Friuli. 2 novembre il Festival Mondiale della Canzone Funebre. 5 novembre Gran Finale. Per tutte e sei le giornate le piazze e vie di Rivignano si trasformeranno con stand gastronomici con prodotti tipici del territorio a chilometro zero, mercatini e tanto divertimento. Non sbagliare, dal 31 ottobre al 5 novembre Fiera dei Santi 2017, Rivignano, il cuore pulsante dello Stella.